How to register to PSE Easy Account This is PSE Easy Account Creation And kung bago ka sa channel na ito and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito Please click the subscribe button So ngayon gamit ko yung computer ko and nasa website ako ng PSE Easy That's easy.pse.com.ph And yung Easy from the word PSE Easy stands for Electronic Allocation System And sa pag-create ng PSE Easy Online Account, mas pinadali na yung pag-invest sa IPO or yung pag-subscribe sa initial public offering para sa mga local small investors na katulad natin. So, I'll go ahead and mag-register na ako dito sa PSE Easy. So, I'll click this register button. And by the way, ko ang gamit nyo is yung cellphone ninyo, uh, tinry kong install yung uh, PSE Easy na app. So, ito siya. And dito walang option na makapag-register. Ang meron lang is mag-enter ka ng user ID mo and click the next button. So kung gamit mo yung uh, cellphone mo, ang gagawin mo na lang ay pumunta ka sa website ng uh, PSE Easy. Again, that's easy.pse.com.ph. And dito, pwede ka na rin mag-register. And same nung view sa computer, ipoprovide mo yung mga information about you, yung trading account mo. And also, magpoprovide ka na rin ng username and password and mga security questions and answer. So, pwede mo itong gawin either sa computer mo or sa cellphone mo. Sa cellphone, ang napansin ko is hindi siya pwedeng gawin sa mobile app. Instead, ang gagawin mo is i-open mo yung browser sa cellphone mo and go to uh, PSE Easy website. So, I'll proceed dito sa computer. Um, with trading account, dito sa PSE Easy, required na meron ka ng uh, trading account. Ito yung COL account mo, BDO Nomura account, or BPI trade account, or any online broker na pwede for PSE. So, kung dito ang pipiliin ko is no. Ang sabi dito is, in order to create an investor account, you should have a trading account. So, hindi ka pa makakapag-proceed hanggat wala ka pang trading account. So, I'll go ahead and click yes. And for investor type, um, individual. And for trading account, dito mo napipiliin kung saan um, online broker ka currently naka-enroll. So, kung meron kang COL account, andito rin siya. For BDO no more account, andito siya. For BPI trade naman, um, it's under BPI Securities. And marami pang list dito. So sa akin, meron akong account sa COL Financial Group and also meron din ako sa BPI Trade. So ang pipiniin ko muna for now is yung BPI Securities Corporation. And ilalagay ko dito yung desired username ko. And also, I'll enter here my password. And setup ko lang yung security question ko dito. Importante na hindi nyo makalimutan yung sagot sa security question nyo. Ultimo kung small letter ba siya or uppercase ba siya, kailangan yun din yung ilalagay nyo sa answer ninyo. And every time mag-login kayo sa PSE Easy account, i-ask nyo yung um, sagot sa security question na pinili nyo dito. And then scroll down ko to. And for details dito, especially the telephone number, address, and email address, um, dapat consistent to dun sa details na meron kayo sa online broker ninyo. Sa akin, like uh, for COL financial account ko, andito yung email address ko, yung home address ko, and even, even my mobile number. So, sa inyo kung ang pipiliin nyo COL financial account, dapat kung ano yung nakalagay na email address dito, yun din yung ilalagay nyo dun sa PSE Easy account. Same with other online brokers kung sa BDO Nomura or BPI Trade, kung ano yung pinrovide nyo details during um, setting up the account or yung nag-enroll pa lang kayo ng account with BDO Nomura or BPI Trade, yung mga details na yun is dapat consistent sa PSE Easy account. So, I'll just complete this information and scroll down ko lang and I'll continue providing information here. And dito, importante na dapat may TIN number kayo. So, kailangan nyo ilagay dito yung TIN number ninyo and kailangan ko rin mag-upload ng profile photo ko. And I'll check this and then kailangan i-accept yung terms of use. So, I'll click this click here and then scroll down ko to. Ah, medyo mahaba-haba to. Uh, sa inyo, mas maganda na basahin nyo to uh, sa akin for the sake of this tutorial and para mas mabilis tayo, I'll click this check the box. And now, pwede na siyang i-save. So, I'll click this save button. So, may nag-pop up na investor added successfully. So, I'll click OK. So, try kong mag-login and I'll check this and click login. Nung nag-try ako mag-login, nagkaroon ng username does not exist. Kailangan pa kasing i-verify yung email address natin. So, I'll open my email account. And ito yung email na na-receive ko from PSE Easy. And sabi dito, uh, please click this link to verify your account in LSI application. So, I'll click this. And it says na your account has been verified. So, I can now log in. 
And I'll check this and click the login button. And enter ko lang yung password ko and click next. And what is your favorite color? Ito yung sinasabi ko kanina na naiaase nyo yung sagot sa security question nyo. So, dapat wag nyo kalimutan yung sagot sa security question nyo. Dapat eksaktong-eksakto ilalagay nyo dito. And I'll click login. So, ito na yung loob ng uh, PSE Easy account. Pero hindi pa dito to natatapos. Uh, balik tayo sa email ko. Uh, may nakalagay dito na at present, your account is being validated by your designated trading participant. So, pag na-approve na to ni either COL or BPI Trade, sa case ko, nag-register ako sa PSE Easy using my BPI Trade account, um, kailangan itong i-approve ni BPI Trade. And from there, pwede na ako mag-subscribe sa IPO offering na meron sa PSE Easy. So, currently, merong offer dito na a -REIT. And pag kinlik ko tong action or nag-hover ako dito, nakalagay dito na you cannot subscribe to this event. You must have an OCD account and read eligible trading participant. So, ihintayin ko yung approval from my uh, trading participant or online broker bago ako makapag-push through or makapag-proceed dito sa pag-subscribe using PSE Easy account. And that's it. Sana nakatulong itong video na to. Please let us know by clicking the like button. And sa next video namin, ipapakita namin kung ano yung nangyari dito sa PSE Easy account creation namin. And kung makakapag-subscribe ba kami sa IPO na ina-offer dito sa loob ng PSE Easy account. And this is Lou from Invest Library. We invest, we share, you decide. See you in our next video. Bye-bye!